السلام عليكم ايه اخطر افكار هدامة بتهدد الامة الاسلامية النهاردة هنذكر في هذه الحلقة اخطر سبع افكار من وجهة نظري وهنبدأ من الاقل خطورة فالاعلى خطورة والمقصود بالاعلى خطورة الاكثر تأثيرا على ارض الواقع عشان كده الالحاد ما هواش رقم واحد في هذه الحلقة لان ملوش تأثير على ارض الواقع مع أنه أشد أنواع الكفر بالله ففي أفكار هدامة انتشارها أكتر منه فخلينا نبدأ هذه الحلقة هيا بنا عظيم العطايا مبسوطة يديك تنفق كيف شئت والشر ليس إليك سبحانك ربي سبحانك الفكرة رقم سبعة معانا النهاردة هي فكرة التطبيع مع المثلية الجنسية في محاولات من بعض الملاحدة في العالم الإسلامي للترويج لملف المثلية الجنسية والسعي نحو التطبيع مع هذا الموضوع والمثلية عشان تكون فاهم ما هياش معصية ما هياش فاحشة واحد ضعف وعملها المثلية النهاردة فلسفة يراد لها أن تكون ثقافة هذا العالم الطفل في الحضانة يرسخه في ذهنه هذا الموضوع من خلال الصور بيت سعيد من رجل ورجل أو ست وست عايشين سوا ومعاهم بنت متبنينها الآن بتعاد صياغة القيم والمعاني علشان تتوافق مع ملف المثلية الجنسية بس الكلام ده بيمثل مشكلة لأي مسلم انت كيف عاوز تجبر العالم الإسلامي على استحلال ما حرم الله استحلال كبيرة من أكبر الكبائر ما هو الإلزام بالتطبيع مع المثلية الجنسية معنى إيه؟ معنى إجبار على تحليل ما حرم الله وتحليل ما حرم الله كفر أكبر بإجماع الأمة فإنت ليه عاوز تخرج المسلم من دينه بإجباره على التطبيع مع المثلية يعني إيه وجه الاستمتاع عندك في كده زوجة لوط عليه السلام لم ترتكب الفاحشة قط صح ولا غلط لكن تطبيعها مع المثلية جعلها من الغابرين فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين فأنت ليه عاوز تدمر عقدتي ليه عاوز تضيع آخرتي ليه؟ هذا تهديد مباشر للإيمان واحد غلبان يقول لك بس يا عم الكلام ده فين وإحنا فين خد تعالى اليسار الأمريكي النهاردة عامل ضغط مؤسسي رهيب في العالم كله في هذا الاتجاه التطبيع مع المثلية والتحولات السريعة اللي احنا شايفينها في الغرب ليست منا ببعيد الرابطة الأمريكية للطب النفسي شالت المثلية الجنسية من تشخيصها الرسمي للاضطرابات العقلية بعد شوية مظاهرات للشواذ في أمريكا شوية احتجاجات غيرت ثقافة والنهاردة وصلوا لمرحلة انهم بيحرموا ويجرموا علاج المثلية ممنوع تعالج المثلية في أمريكا ممنوع تعالج واحد مثلي بحيث يرجع طبيعيا علشان أعداد المثليين تزداد فشوف الموضوع وصل لإيه ده حتى هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا اللي هي تعادل وزارة الصحة هذه الهيئة العملاقة بتقدم من سنوات علاج معرفي وعلاج سلوكي للشواذ جنسيا وحالات كتير تتحسن وترجع طبيعي النهاردة في محاولات لإيقاف العلاج في هذه الهيئة مفيش حد هيتعالج هنا ولا هيتعالج هيتعور المثير للضحك في الموضوع إن الرئيس السابق للرابطة الأمريكية للطب النفسي واللي كان مسؤول عن إزالة المثلية من الاضطرابات العقلية هذا البني آدم بنفسه كان لسنوات بيقدم علاج للمثلية واعترف مؤخرا ان عشرين في المية من الشواذ اللي كان بيعالجهم تغيروا اتحولوا طبيعي ففي محاولات لفرض هذه الثقافة في الغرب على حساب العلم والطب في بنت ملحدة متخفية شغالة هذه الايام على هذا الملف بتحاول تنشر هذا الملف في العالم الاسلامي باي طريقة تقول لك على فكرة الشزوز في بعض الحيوانات يعني عادي جدا وهذا كذب صريح لأن السلوكيات الحيوانية التي تبدو في نظرنا نحن البشر أنها شاذة هذه السلوكيات الحيوان بريء منها تماما دي بتكون نوع من إعلان السيطرة عند الحيوان أو مشكلة في حاسة الشم 
مش بيعرف يتعرف على الأنثى فليس هناك مثلية جنسية في الحيوانات بمعناها الذي يفهمه البشر وبعدين إيه الحجة الغريبة دي من إمتى الحيوان يقودنا نحن البشر أخلاقيا وبعدين ما في حيوانات بتقتل أولادها هل يحق لي أروح للقاضي أقول له سامحني أنا قتلت ابني علشان في حيوانات بتعمل كده هيحولني مستشفى المجانين قالت لك طيب المثلية الجنسية موجودة في الجينات بتاعتنا هتعمل ايه بقى؟ شوفي يا داعية الإلحاد المقنع المجلة العلمية الأشهر في العالم نيتشر نشرت ورقة علمية بعد دراسة نصف مليون إنسان قالت في هذه الورقة ليس هناك جين للمثلية نو جي جين ده غير دراسات أخرى متعمقة اتعملت على التوائم المتماثلة اللي الجينات بتاعتها بتكون فيها تطابق واكتشفوا ان التوأم ممكن يكون واحد منهم مثلي والآخر طبيعي وبعدين ما علاقة ترتيب حروف جوة شريط المعلومات اللي هو الجينوم ما علاقة هذا الترتيب بسلوك الأخلاقي ايه النصيبة دي؟ يعني كيف لترتيب هذه الحروف أن يوجهني أخلاقيا؟ ده في علم عملاق اسمه ابيجينيتكس احد اسس هذا العلم ان قرارات الاخلاقية هي التي توجه شريط المعلومات لانتاج بروتينات محددة وليس العكس اتعلمي وبعدين لو انا جوايا غريزة فعل معصية هل هذا يبرر ان انا افعلها اما فين التكليف وفين الالتزام الاخلاقي و... طبعا هي عندها اجندة بتنفذها فدي ثقافة فرضت وطورت في الغرب وفي ناس عندنا حابة تاخد نفس هذا الخط فلازم نستوعب اهمية هذا الموضوع في كتيب صغير انا عملته اسمه المثلية الجنسية الدعاوى والرد بفند فيه اشهر الاحتجاجات اللي بيحتج بيها هؤلاء وبوضح كيف نتعامل مع الشخص اللي عنده ميول مثلية رابط هذا الكتيب في وصف الفيديو يلا ننتقل للفكرة التالية من الافكار السبعة اللي حابة تخربها هيا بنا الفكرة الخطرة الستة معانا النهاردة هي الديانة الانسانوية الايمان بالانسان اولا الهيومانيزم الايمان بالانسان والدين مش مهم طبعا دي دعوة الحادية ما فيش حد يقول هذا الكلام الا لو كان ملحدا لكن السؤال هنا هل يمكن ان نؤسس لاي معنى انساني بعيدا عن الدين بعيدا عن الايمان بعيدا عن الوحي الالهي هل يمكن للانسان ان تكون له قيمة في غياب الاله عايز اقول لك على سر لو هذه الحلقة عملت في اوروبا من حوالي 100 سنة كانت هذه الفكرة فكرة الديانة الانسانوية هتصنف باعتبارها أخطر فكرة على الإطلاق على وجه الأرض لأن من خلال هذه الفكرة فكرة الإنسان أولا والدين مش مهم من خلال هذه الفكرة تم التأسيس لمحرقة الحربين العالميتين الأولى والثانية لما قال لك الإنسان بس هو المهم في نفس هذه اللحظة كانوا بيحفروا قبرا يكفي لدفن كل إنسان ليه بقى؟ ركز معايا الإنسان بعيدا عن الدين بعيدا عن الوحي الإلهي عبارة عن إيه؟ عبارة عن كائن ثلاث الأبعاد نمطي مادي لزج بلا معنى ولا غاية ابن الطبيعة تحكمه قوانين الطبيعة وحتميات المادة ابن الداروينية اللذيذة ففي هذه اللحظة هيفقد بعده الإنساني هيفقد مفهوم الإنسانية نفسه بمجرد ما يتخلى عن الدين لن يكون هناك فرق بينه وبين الحشرة زي ما الملحد سارتر يقول هيبقى زيه زي أي زلطة في الشارع كما يقول الملحد اللي قادر يكن لسيجن ده حتى فرانسيس فوكوياما اللي هو المعلم الكبير بتاع الليبرالية يقول في كتابه الأشهر نهاية التاريخ أنه لا فرق بين الإنسان وبين الطفيليات المعوية وبيطرح سؤال لولبي بيقولك على المستوى المادي لماذا لا تحصل الطفيليات المعوية على حقوق مساوية للحق الإنساني ما هو الفرق بين الإنسان والدودة الحاديا يكمل فوكوياما ويقول ساعتها مفهوم الإنسانية سيتعرض للهجوم من أعلى ومن أسفل مفهوم الإنسانية بعيدا عن الدين هيتبهدل لن يكون موجود أصلا قال الله عز وجل نسوا الله فأنساهم أنفسهم هتنسى الله هتنسى نفسك لن تكون لك قيمة من غير الوحي الإلهي ما فيش حاجة اسمها مفهوم الإنسانية أصلا ده حتى كلمة إنسانية هذه الكلمة 
هي كلمة ميتافيزيقية كلمة غيبية لا تنتمي إلى هذا العالم المادي ده المعلم ستيفن هوكينج بيقول لك الحاديا الإنسان وسخ كيميائي الإنسان الحاديا حثالة كيميكال سكام ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه هترغب عن الدين تسفه نفسك عشان كده لما ظهرت هذه الفكرة في أوروبا في القرن الماضي ظهر في نفس الوقت النظرة المادية للإنسان والتي على أساسها تم تصنيف البشر باعتبارهم أعراقا عرق أرقى وعرق أدنى عرق أقرب للحيوانات وعرق أرقى منه وعشان يعرفوا الفرق بين الأعراق كانوا بيقيسوا الجمجمة فاللي جمجمته ليست مثل جمجمتي ده يبقى عرق أدنى وطالما أنت عرق أدنى فأنت بلا قيمة من وجهة نظر إلحادية يرموك في أفران غاز يدخلوك أقفاص حيوانات والأولاد يتفرجوا عليك في الويكند ده خبر في جريدة رسمية من 100 سنة بالضبط بيقول لك حديقة حيوان برانكس وصلها حالا شوية بوشمان وسكناهم في الأقفاص مع الغوريلات للي عاوز يتفرج البوشمان وصلوا يا أولاد حاجة مأساوية فإذا كانت الإنسانوية هي المقدمة فإن النتيجة هي تصنيفك أنت أيها الإنسان باعتبارك عرقا أرقى أو عرقا أدنى صب يومن إنسان أدنى لا يمكن التأسيس لمعنى الإنسان إلا من خلال أنه مخلوق مكلف مخلوق لله لا يمكن أن يطالب الضعيف أو المعاق أو المريض بالمساواة إلا من منطلق ديني وأننا جميعا مخلوقون لله الإنسانوية فكرة مجنونة الهيومانيزم بتدمر دنيا الإنسان وآخرته المدهش أن بعض دعاة العالمانية في العالم الإسلامي بيعيد النهاردة اكتشاف نفس هذه الفكرة المجنونة ويعيد ترويجها بين الناس فلازم تكشفوا خفة هذه الفكرة وخبث هذه الفكرة اللي عاوز يقرأ أكتر في هذا الموضوع يقرأ كتابي الإلحاد يسمم كل شيء كتاب يكشف خطورة الإنسانوية رابط الكتاب في وصف الفيديو وهيا ننتقل للفكرة الخامسة الخطرة الفكرة الخطرة رقم خمسة هي الإلحاد المادي اللي هو إنكار الخالق والغيب والنبوات الفكرة دي من خمس سنوات كانت بدأت تنتشر في العالم الإسلامي ولو الحلقة دي عملتها من خمس سنين كانت هذه الفكرة هتكون رقم واحد لكن بفضل الله الإلحاد اتبهدل في الفترة الأخيرة ولم يصبح له ذلك البريق خلاص شبهات مكررة وكلام إنشائي والكلمتين هم هم بيتكرروا عندهم في كل حلقة مع تغيير المونتاج وعمل موسيقى في الخلفية لكن الشبهات هي هي فالموضوع أصبح ممل وبفضل الله الردود أصبحت في كل مكان وفي الواقع في الواقع ليس هناك إلحاد بمعنى إلحاد في العالم الإسلامي هؤلاء محاربون للإسلام والمسلمين وليسوا ملاحدة الإلحاد نفسه بريء منهم أصل ملحد يعني إيه؟ ملحد يعني واحد بيتكلم عن الحيرة الفلسفية اللا معنى الخوف الوجودي كلام كبير بيحسسك أن الشخص بيعيش فعلاً في صراع نفسي وجودي هو ده كان الملحد بيتكلم عن موقفه الإلحادي بتفصيله وتبعات إلحاده تبعات هذا الإلحاد الأخلاقية والغائية هو ده ملحد بيبدأ يبحث عن الحق في هذا الصراع النفسي الرهيب إنما دي شلة بتعمل حرب على الإسلام والمسلمين ونشر الشبهات بس دي كل وظيفتها يقول لك كم شبهة ويلم الفلوسات من البيتريون دي كل مهمته في الحياة عمرك سمعت حد منهم يتكلم عن إلحاده بكلمة ده أنت ما تعرفش إذا كانوا ملاحدة ولا ربوبية ولا لا أدرية ولا هم أصلا مهتمين فدول تجار حرب على الإسلام أصلا أنت لو عايز تكون ملحد لو عاوز فعلا تكون شخص اسمك ملحد فأنت مطالب بتقديم نظرية تفسيرية إلحادية متكاملة تفسر من خلالها كل براهين النبوة كل ما يحتج به المسلم على صدق النبوة نظرية تفسيرية إلحادية متكاملة تفسر من خلالها لو لم يكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا فكيف كانت سيرته بهذه الصورة بما فيها من آيات وعجائب وتأييد إلهي وهذا القرآن 
هذا القرآن بكل هداياته وعلومه ومعارفه كيف أيد هذا النبي كيف بشر به قبل أن يأتي لازم تفسر ظاهرة النبوة بكل ما فيها تفسيرا كاملا من خلال هذه النظرية التفسيرية الإلحادية وإلا فاسكت حتى تجد حلا فكل ما يفعله تجار الإلحاد شبه هنا شبه هناك صوت فحتى لو لم تجد ردا على هذه الشبهات فهذا لا يفسر لك إطلاقا إنك تفتن عن دينك كيف تفتن عن دينك وإنت عندك كل براهين النبوة دي وإلا هتكون عامل زي واحد راح للدكتور ودكتور معاه شهادة طبية معتمدة قال له على فكرة أنت لست بطبيب ليه سكر لأن أنت بصراحة مش لابس بلطو لأنك كتبت علاج مش مفهوم هل هذه الشبهات تنفي عنه شهادة الطب؟ مستحيل دي اسمها فرضيات والفرضية لا تسقط البديهة لا تسقط البرهان ده الفرضية أصلا لا تسقط الظن الضعيف فضلا عن الظن القوي فما بالك بالبراهين التي يعتمدها المسلم على صحة النبوة على صدق الإسلام فما بالك وكل شبهة فيها رد عاوز تشكك في وجود الله سبحانه قدم نظرية تفسيرية إلحادية متكاملة تفسر من خلالها كيف ظهر هذا الكون العملاق بحدوده الحرجة التي بدأ بها بكل منظوماته من اللامكان ولا زمان تفسر من خلال هذه النظرية ظهور الحياة كيف ظهرت الحياة الجامعات العملاقة بكل أبحاثها ومعاملها مش عارفة تحول مادة غير حية إلى مادة حية مش عارفة تفسر أيضا من خلال هذه النظرية كيف ظهرت الكائنات الحية بكل هذا التنوع المبهر تفسر من خلالها كيف ظهر نظام التشفير المعلوماتي داخل الخلية الحية المعلومات مشفرة كيف شفرت وكيف أصلا ظهرت المعلومة كيف معلومات أعضائي مشفرة داخل الشريط الجيني بتاعي أنت فاهم الفكرة؟ يعني طريقة تصنيع الكبد والكلى والعين والشعر والجلد وكل حاجة مشفرة داخل شريط معلوماتي داخل الشريط الجيني اللي جوه نواة الخلية كيف ظهر هذا وكيف حصل هذا لابد أيضا أن تفسر من خلال هذه النظرية ظهور الأخلاق داخل كل إنسان النظام الأخلاقي لا ينتمي إلى هذا العالم المادي تفسر من خلال هذه النظرية كيف ظهرت النبوات أنبياء مؤيدين بآيات عبر كل التاريخ الإنساني يحملون نفس المنهج نقول كمان ولا كفاية فإنت عاوز تنكر الخالق قدم لنا نظرية تفسيرية إلحادية متكاملة تفسر من خلالها كل هذا ده اللي عاوز يتحرى الحق فاللي بيحصل اسمه لعب عيال وشبهات هبلة ويأتي ملك الموت وانتهى كل شيء اللي عاوز يقرأ أكتر في موضوع الإلحاد المادي وإثبات الخالق وهذه الأمور أوصيه بكتاب الإسلام والإلحاد وجها لوجه كتاب مهم جدا لكل مهتم ولكل ملحد رابط الكتاب في وصف الفيديو ندخل دلوقتي على الفكرة الخطرة رقم أربعة الفكرة الخطرة رقم أربعة هي العلاج بالطاقة والشكرة والين واليانج وسحب الطاقة السلبية وقانون الجذب وثنية وإلحاد من أكثر ما يكون والمصيبة في هذا الموضوع أنه دخل على بعض المسلمين من خلال مسحة شرعية ومسحة علمية لكل هذه الكفريات يقول لك العلاج بالطاقة في القرآن العلاج بالطاقة ده علم وهذا كذب وافتراء على الدين وعلى العلم واللي بيدخل في هذه الكفريات بيتحول بعد شوية لمجنون بجد أو ملحد أو الشيطان بيلبسه أنا بتكلم بجد العلاج بالطاقة وقانون الجذب والتأمل والشكرة وسحب الطاقة السلبية شيء والله مرعب مدمر للعقيدة مدمر للعقل والبدن العلاج بالطاقة دي حاجة في عقيدة الهندوس الوثنية ملهاش أي علاقة بالطاقة العلمية اللي احنا نعرفها الطاقة الفيزيائية ولذلك يصنف العلاج بالطاقة باعتباره علما زائفا ما هواش علم طيب ليه بقى هذا الموضوع وثني شيطاني 
لأن الهندوس بيعتقدوا أن الإله يحل في كل شيء والطاقة الحيوية الكونية الوهمية في معتقدهم هي أحد تجليات الإله عندهم فاللي بيتشحن أثناء شحن الشكرة والحركات الهبلة اللي بيعملوها اللي بيتشحن في هذه المعالجات بالطاقة هو الإله في الفكر الهندوسي يعني كفر ووثنية وتخلف كوكتيل معفن يقول لك أصل أنا بسحب الطاقة السلبية ويعمل حركة هبلة مفيش حاجة اسمها طاقة سلبية وطاقة إيجابية دي كلها من تبعات الوثنية الهندوسية الإنسان متعادل الشحنة البيوت متعادلة الشحنة كمان موضوع الشكرة والله نفس الهراء هلس وضحك على الجهال وكل كوم وموضوع التأمل مديتيشن كوم تاني خالص ده بيوصل الإنسان لخواطر شيطانية والله مرعبة بيخلي الشيطان يلبسه بيوصل للجنان الرسمي والله بتكلم بجد أبحاث خطيرة عملت على تأثير التأمل والمديتيشن واليوجا على العقل والنفسية والجسد بتدمر 82% من ممارسة التأمل بعد عام واحد من هذه الممارسة أصيبوا بنوبات هلع ورهاب وخوف شديد 57% أصيبوا بالاكتئاب 47% بدأت تأتيهم خواطر مرعبة 30% أصبحوا أكثر عدوانية 27% أصيبوا بالترابات في النوم 18% جات لهم ميول انتحارية فالمعالجين بالطاقة والتأمل هؤلاء شلة من النصابين والمرتزقة بيستغلوا حاجة الناس النفسية ويعيشوهم في أوهام والمصيبة ما هياش في الأوهام وبس المصيبة إنهم بيضيعوا العقيدة بتاعتهم بيدمروا آخرتهم الموضوع أصبح منتشر بين المسلمين فلازم نحذر منه ده أخطر من الإلحاد المادي بكتير لو قصة قانون الجذب مصيبة تاني خالص يقول لك أصل ربنا خلق هذا القانون وإحنا بنسحب اللي إحنا عاوزينه بالتفكير فيه والتركيز عليه افتراء وكذب على الله والله مفيش حاجة اسمها قانون الجذب ده حاجة زي الاعتقاد بتأثير الأبراج كل شرك والطلب من الكون بالتركيز الأهبل اللي بيتعمل والكون يلبي طلبك إن لم يكن هذا شركا فما هو الشرك قال ربنا سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر قال ما هذا؟ قال من الواهنة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا هذا في حلقة فما بالك بمن يعتمد على قانون الجذب والين واليانج وشحن الشكرات والعلاج بالطاقة والميديتيشن وكل هذه الوثنيات الكفرية في فيديو مهم جدا أنا عملته في هذه المواضيع بتكلم بالتفصيل عنها رابط الفيديو في الوصف شوفوه وانشروه بين المتأثرين بهذه الخرافات لأن الخرافات دي والله دمرت بيوت دمرت عقول في ناس كفروا بالله نتيجة لهذه الشركيات في ستات والله أزواجهم كلموني اتطلقوا وسابوا البيوت بتاعتهم لأن البيت في طاقة سلبية عالية خيبة وهبل وخراب بيوت على يد المعالجين بالطاقة على أعلى مستوى فده فيديو مهم جدا لازم تشوفوه يلا ننتقل للفكرة الثالثة وإحنا الآن بين أحقر أفكار هدامة لها تأثير ملموس على أرض الواقع الفكرة الخطرة الثالثة وهي فكرة إنكار السنة شلة منكري سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودول على نوعين النوع الأول ودول ملاحدة متخفيين عاملين نفسهم منكري السنة عشان يحرفوا القرآن براحتهم ومحدش ينتقدهم وإحنا مسلمين بنحاول نفهم القرآن فهما جديدا ودول بيدمروا العقيدة ويخربوا كل ثوابت الشريعة من خلال إنكار السنة الإبهار اللي في السنة أنها تعصم عن الفهم الخاطئ للقرآن السنة بتضبط فهمك للقرآن بحيث يكون موافقا لمراد الله عز وجل يعني وأقيم الصلاة بالسنة أنا فهمت مراد الله عز وجل من قوله وأقيم الصلاة عرفت كيف أقيم الصلاة في خمس صلوات في اليوم في ركوع في سجود في قيام في أذكار وغير ذلك إنما الملحد لو لبس زي منكر السنة وقال لك على فكرة هما ثلاث صلوات بس 
هل في منكر للسنة يعترض؟ ما فيش حاجة اسمها صلاة حركية الصلاة دي انك تكون حد كويس حد جدع تعمل لنا كده كوباية شاي محترمة الصلاة هي الأعمال الصالحة هل في منكر لكل السنة يقدر يعترض؟ فإنكار السنة هو بوابة الإلحاد الأسهل أي تحريف للقرآن وانت ماشي وليس هناك سنة تعصم النوع الثاني من منكري السنة وهؤلاء زعموا تنزيه الإسلام والاكتفاء بكلام الله عز وجل فدخل عليهم الشيطان من هذا الباب والشلة دي أخطر من الشلة اللي فاتت لأن الشلة اللي فاتت أي مسلم قال كتاب دين هيفقسه هيقوله ده أنت ملحد هيفضحه ويكشف إلحاده لكن الشلة دي واخدها جد فممكن أي حد غير متعمق في الدين يتأثر بيهم ويفتن عن دينه النبي محمد صلى الله عليه وسلم تركنا على دين واضح زي الشمس دين مفهوم ومطبق قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد عضوا عليها بالنواجد امسك في سنته صلى الله عليه وسلم فالإسلام واضح مطبق ما ينفعش بعد 1400 سنة تيجي تقول لي على فكرة علينا فقط بكتاب الله أقل أقل ما يقال عنك إنك مخالف لسبيل المؤمنين الذي سار عليه المؤمنون عبر تاريخ هذه الأمة ومعروف مصير المتبع لغير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا سبيل المؤمنين واضح زي الشمس اتباع السنة والالتزام بكل أمر ونهي صادر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبيل سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى الساعة طريق الصحابة سبيل الصحابة الذين قال الله لمن بعدهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا إن آمن الناس بمثل ما آمنتم به يا معشر الصحابة فقد اهتدوا فهل الصحابة وسلف هذه الأمة كانوا بيردوا أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم كانوا أشد الناس تمسكا بكل هدي عرفوه من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيطبقوا ما يقول صلى الله عليه وسلم بحرفه قال الله في المهاجرين من الصحابة للفقراء المهاجرين في آخر الآية أولئك هم الصادقون وقال سبحانه في المهاجرين والأنصار والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله دول المهاجرين والذين آووا ونصروا الأنصار أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم فالله سبحانه يأمرنا أن نكون على نفس منهجهم وعلى نفس فهمهم للشرع يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والآيات تتحدث عن الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان اتبعوهم بإحسان مش اتبعوا شلة منكر السنة والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فإيمان الصحابة هو اللي بيوزن به إيمانك السنة ما هياش طرف فكري ده هي اللي بتبين القرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم تبين للناس الذكر بإيه؟ بالسنة فالسنة مبينة للقرآن وعشان كده إحنا اسمنا أهل السنة والجماعة والسنة كتبت بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عشرات من كتب الحديث كتبت بين يديه صلى الله عليه وسلم لأنها وحي إلهي كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمر بن حزم كتب بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتاب عبد الله بن عمرو بن العاص كتاب أحاديث كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب ده في حوالي ألف حديث كتاب أنس بن مالك كتاب الإمام علي ما كتب عام فتح مكة كلها كتب أحاديث مكتوبة بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندنا 52 صحابي من كتاب الحديث 
كتبوه في عهد النبوة في عندنا 1018 صحابي نقلوا الحديث للتابعين أبو هريرة رضي الله عنه نقل عنه 800 تابعي وجيل التابعين كان في المئات من كتاب الحديث وفي كتب أحاديث موجودة حتى الساعة بخط التابعين زي كتاب همام ابن منبه والموجود نسخة منه في دمشق والأخرى في برلين وطبعا الكتاب كاملا موجود في مسند الإمام أحمد فالسنة مكتوبة ومحفوظة ومعمول بها ومطبقة عبر كل تاريخ الإسلام فده سبيل المؤمنين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان حتى الساعة والصحابة كانوا غيورين جدا على ضبط كل حرف خرج من فمه صلى الله عليه وسلم لأن السنة الحديث يترتب عليه عقيدة وتشريع فإنكار السنة عن طريق ملحد متخفي أو مسلم جاهل فاكر أنه كده بيعظم القرآن ده أسهل طريق للإلحاد أسهل طريق لتحريف معاني الإسلام وهدم ثوابت الشريعة أيوة بس هنا في سؤال مهم مش القرآن الكريم تبيان لكل شيء ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء فإحنا محتاجين السنة في إيه؟ القرآن نعم تبيان لكل شيء تبيان لطريق الإحالة لفهم ما أمر الله به ونهى عنه يعني القرآن أمر بإقامة الصلاة وأحالك إلى فهم كيف تقيم الصلاة من خلال السنة ليس في القرآن من أحكام الصلاة إلا الأمر بوجوبها وحسن أدائها صح ولا غلط؟ ونفس الكلام في الزكاة والصوم وكل الأحكام كده فالقرآن تبيان للقواعد العامة وتبيان لطريق الإحالة لفهم هذه القواعد وتطبيقها بصورة صحيحة تبيان للقواعد العامة وأقيم الصلاة وتبيان لطريق الإحالة لفهم هذه القواعد وتطبيقها لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فالقرآن بيأمرك بإقام الصلاة ويحيلك للسنة علشان تفهم كيف تقيم الصلاة إذا القرآن تبيان لكل شيء تبيان للحكم وتبيان لطريق الإحالة لفهم الحكم وكما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به من يطع الرسول فقد أطاع الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أي حد عاوز يقرأ عن موضوع منكر السنة وشبهات منكر السنة والرد عليها وبيان ضرورة وبديهية السنة وصيه بكتاب منكر السنة المذهب الضال عن القرآن رابط الكتاب في وصف الفيديو انشروا هذا الكتاب بين المتأثرين بهذا الفكر الخطر يلا ننتقل لتاني أخطر فكر ضال في الأمة الإسلامية اليوم تاني أخطر فكر ضال بدأ ينتشر في الأمة الإسلامية النهاردة ألا وهو إخراج النص الديني عن ظاهره وعن معناه وعن مراد الله منه تلبس حجاب لا ده ليه معنى تاني غير اللي الناس فهماه اللي هو الصيام في القرآن مش معناه ما تاكلش لا ده ليه معنى تاني الحجاب في القرآن مش معناه تلبس حجاب هو ده إخراج النص عن ظاهره وعن معناه اللي هي القراءة الباطنية للقرآن اللي هو من الآخر يعني الحاد بس مبطن عاوزك تلحد وانت مش واخد بالك دي خلاصته واللي بيستخدم هذا الأسلوب بيكون ليه هدف من اتنين يا إما تلحد وش بأن تتبعه يا إما على الأقل تسقط هيبة النص الشرعي في قلبك هيبة الأمر الإلهي هيبة التسليم للنص الشرعي في قلبك تسقط هذه الهيبة فأنت ألحد كان بها ما ألحدتش على الأقل بيحاول يوهن قيمة النص في قلبك فهذا مشروع خطير جدا جدا المنافق بدل ما يقرف نفسه ويقولك أنا ملحد وتسف عليه على إيه؟ ده أنا مسلم موحد بالله ويبدأ يغزل الإلحاد داخل مصنع الإسلام يخرج النص الشرعي عن معناه وعن مراد الله منه يقول لك آيات المواريث ما شاء الله آيات مباركات لكن ليها معنى تاني غير اللي الناس فهماه الحدود حاجة مهمة جدا لكنها مرتبطة بزمن مضى وانتهى زمن النبي العظيم محمد على أساس يعني أنه بيؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فدي اسمها القراءة 
التاريخانية الإلحادية للنص الشرعي اللي هو بعض النصوص قضية تاريخية وانتهت وطبعا ده إلحاد وش يقول لك أصل معجزات الأنبياء دي حاجة رمزية اللي هي القراءة الرمزية الإلحادية للنص الشرعي فده كله صور مختلفة من صور الإلحاد فيقدر الملحد بهذه الصور إن هو يصنع الإلحاد داخل مصنع الإسلام وإنت مش واخد بالك لو طبقنا هذا الأسلوب الذي يستخدمه هؤلاء الملاحدة المتخفين مع أي نص أدبي أو حتى أي دستور أو أي وثيقة تسمم بيسمم أي وثيقة بيسمم أي نص يعني تخيل لو مدير كتب أوامر لموظف عنده والموظف قرأ هذه الأوامر بهذه القراءة الرمزية أو التاريخانية أو إخراج الأوامر عن ظاهرها المدير ينفخه يحوله مستشفى المجانين تخيل بقى لما يتم التعامل بهذه الأساليب مع كلام الله المنزل كلام الله الذي وصفه الله سبحانه بأنه بيان للناس وميسر للذكر ليعبد الناس ربهم على بصيرة فيأتي هؤلاء الملاحدة ليحولوا كلام الله سبحانه إلى كلام غامض له معان لم يفهمها البشر لم يفهمها أي مسلم عبر تاريخ هذه الأمة حتى ظهر هؤلاء الملاحدة ليشرحوا لنا كلام الله طبعا تضيع سلطة النص وتحيا تأويلات الملحد اللامتناهية لمعاني القرآن ويرفع الكتاب ثم يأتي يوم الحساب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسري على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وكل عام وأنتم بخير فالشلة دي شلة إخراج النص عن ظاهره وعن معناه وعن مراد الله منه هي شلة ما قبل الدجال الشلة اللي هتخلي الناس تزقطط لما الدجال يظهر هيضيعوا فهم الناس للدين مش هيحرفوا ألفاظ القرآن لأن ألفاظ القرآن محدش يقدر يجي عندها لكن هيحرفوا المعنى هيحرفوا مراد الله من هذه الآيات يحرفون الكلمة من بعد مواضعه عيال لعيبة وطبعا البديهي عندهم إنهم هينكروا السنة هينكروا السنة علشان يحرفوا فهم القرآن وفق ما يريدون طبعا كل فهم لكتاب الله عز وجل لا بد أن يكون موافقا لسبيل المؤمنين من عهد الصحابة إلى التابعين إلى هذا العصر ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر الموضوع انتهى الدين بين كالشمس مفهوم مطبق من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الساعة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الدين كمل وتم من عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده منهج وتشريع مفهوم ومعلوم ومطبق من عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحتى الساعة مش هنستنى الملاحدة بتوع آخر الزمان عشان يفهمون القرآن ما هي الفرقة الناجية يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي اللي محتاج يفهم أكتر في هذا الموضوع أنصحه بالفيديو اللي عملته عن القراءة الحداثية للنص الشرعي القراءة الحداثية الباطنية التي يقوم بها رسل الدجال في آخر الزمان لهدم الأديان ورابط هذا الفيديو في الوصف يلا بقى ننتقل لأخطر فكرة هدامة منتشرة النهاردة في الأمة الإسلامية الفكرة الأخطر رقم واحد على الإطلاق أخطر فكرة بتهدد الأمة الإسلامية النهاردة من وجهة نظري هي النسوية بعضكم يستغرب إش معنى النسوية أخطر فكرة هدامة يعني معقولة أخطر من الإلحاد الإلحاد يدمر فردا أما النسوية تدمر أمة في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه 
ويقول نعم أنت أكتر حاجة بتخلي إبليس يزقطط هي خراب البيوت خراب البيت دمار الحاضر والمستقبل خراب البيت يعني التفريق بين الزوجين فيحصل بقى انقطاع النسل انعدام تربية الأولاد كل واحد يكون في حاله يحصل التباغض والتشاحن بين العائلات ودقال ودعادة ولو ما فيش دين هتكتر بقى الفواحش والمعاصي والتبرج فدي لكشة معاصي وكبائر لم يكن الشيطان يحلم بها واللكشة دي هتستمر لسنوات يعني الشيطان شغال لسنوات لأجيال الطريق الآن ممهد وكل واحد الأب الأم الأولاد الكل فاتح دماغه الإبليس يكب فيه اللي هو عاوزه مفيش حياة مستقرة طبيعية هادئة فكل هذا الخراب أحد أسبابه الرئيسية النهاردة هي النسوية فكرة نسوية اتحطت في البيت بدأت تفرخ عملت كل هذا الخراب النسوية بتخلي البيوت الهادئة حلبة صراع النسوية أكتر فكرة خربت بيوت النهاردة الست لما تؤثر فيها النسوية وتقول لها انت ما انتش ملزمة بأي حاجة وانت بتمتني على زوجك لما تقعدي معاه واعملي بلوك لو ضيقك ومحدش لي سلطة عليك هذا الفكر النسوي لما بيدخل في ذهن الست بيدمر البيوت لانها لما بتشرب هذا الفكر بتفقد حسن التبعل لزوجها تنسى قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله قانتات مطيعات لأزواجهن فخلاص فكرة نسوية شافتها في النت أو سمعتها من واحدة مزيعة بدأت هذه الفكرة تنتشر في ذهنها فمع الوقت هتأنف من طاعة الزوج هتفقد حسن الصحبة والوفاء بحق قوامته عليها وخلاص هتنسى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئتي هتنسى طاعة الزوج فالفكرة النسوية عاملة زي البذرة الخبيثة بتنمو بأشكال غريبة مخيفة تتمرد على زوجها بعد شوية تقول لك الرجال عاوزين يسيطروا على الستات دول عايزين هيمنة الفكر الذكوري وتبدأ تعيش عالم ارتيابي تآمري غريب ويبقى الراجل طافح الكوت عشان يجيب لقمة لعياله وهي ماشية وراء هذا الفكر المتخلف فالنسوية بتخلي الست مشوهة نفسيا مشوهة في نظرتها لمن حولها قد يكون الراجل مقصر قد يكون عنده مشاكل لكن ليس معنى أن الرجل يعصي الله فيا أني أتعلق بهذا الفكر النسوي الخطير أؤدي الحق الذي علي وأسأل الله الذي لي ده حال الإنسان في هذا العالم علي حقوق أؤديها كما هي حصل تقصير عند الطرف الآخر ده ما يخلنيش أتبنى فكر مدمر مش معنى دكتور ما ادانيش علاج صح أو ما اتهم الطب إن هو عملية تآمرية أو إن الطب شيء فاسد تقصير الطرف الآخر لا يبرر تقصيري فيما أمرت به النسوية خربت العلاقة بين الست والرجل وشوهت صورة الرجل في المطلق في ذهن البنات حطمت نموذج القدوة في حياتهن اللي بينشروا هذا الفكر الخطير النهاردة بيزرعوا كراهية الرجل في ذهن البنت في المطلق فتلاقي البنت بتكره الرجالة بتخون أي رجل والنتيجة خطيرة والله النتيجة خطيرة ده بيؤدي إلى هدم نفسية البنت وأخلاق البنت النسوية كمان دخلت دخلة منيلة ضيقت الزواج على الرجل أرهقته بالتزامات غريبة مش كده وبس ده هتصعبها عليه جدا لو طلق لو طلق والست ليس عندها دين ممكن يتحبس ونتيجة لهذا الفكر النسوي تمنع كثير من الشباب عن الزواج واللي هيتضر في الآخر هو الراجل والست والمعاصي هتزيد والفواحش والتبرج والعنوسة والانهيار النفسي في المجتمع بذرة النسوية والله خطيرة بتدمر البنت والولد النسوية خطر على المجتمع ككل راجل وست ولد وبنت وأطفال خطر على المجتمع والله عشان كده الشيطان بيطير بيها من الفرحة نعم أنت معدلات الطلاق بقت مرعبة حال الطلاق كل دقيقتين في مصر المشكلة إن أغلب الستات اللي تأثروا بالفكر النسوي مش عارفين أصلا يعني إيه نسوية هم تشربوا هذه الأفكار تشربوا فكرة نشوز الست ومش عارفين مصدر هذا الموضوع ولا عارفين إن هي دي النسوية اللي خربت وما زالت تخرب في البيوت النسوية انتشرت في أهم طبقة في المجتمع الطبقة المتوسطة فلازم نفهم مصدر هذا الخراب فلازم نميز الخطاب النسوي 
ونرصده جيدا لما نسمعه اه ده خطاب نسوي بيحرض الست على الراجل لازم يكون عندنا وعي في هذا الموضوع لازم نعرف البنت قيمة الرجل مرة أخرى لازم نغرس قيمة ولي الأمر قيمة المربي لازم الراجل يتعلم معنى القوامة وأنها قوامة حفظ واحتواء وإعطاء أمان وغطاء مالي ولازم الست تفهم أن الإسلام لم يأتي على هوى الرجل الإسلام قيد العلاقات الجنسية وجعلها فقط في إطار زواج طاهر عفيف وهذا ضد هوى الرجل الإسلام حمل الرجل مسؤولية النفقة وهذا ضد هوى الرجل الإسلام أوجب أن يكون شرط الزواج هو الاستقرار والديمومة وهذا ضد هوى الرجل الإسلام حمل الرجل المسؤولية الكاملة تجاه الست طول عمره بعقد الزواج وهذا ضد هوى الرجل الإسلام جعل الجنة تحت أقدام الأم لقيامها ببيتها الإسلام ما جاش على هوى الرجل ولا هوى الست الإسلام أتى لحياة سوية نفسيا يسودها الوئام والمودة وحسن التبعل وحسن القوامة فلازم نرجع لضوابط الشرع ويكون في فتح لأي خطاب نسوي تحريضي وأنصح كل بنت وأي ست تأثرت بهذا الخطاب النسوي التحريضي المخرب إنها تقرأ كتاب المرأة بين الإسلام والإلحاد الكتاب فيه فتح للخطاب النسوي وكمان بيرد على شبهات كتير من اللي بيثيرها دعاة النسوية وأيضا الشبهات التي تثار حول المرأة في الإسلام عموما رابط هذا الكتاب في وصف الفيديو وفي الأخير أدعوكم لنشر هذه الحلقة على مواقع التواصل وأوصيكم بالصلاة على وقتها بخشوع وأوصيكم بأن يكون لكم جميعا ولنا جميعا ورد يومي من كتاب الله عز وجل بتدبر تقرأ وردا يوميا من القرآن بتدبر بتفكر بتأمل لآيات الله عز وجل عاملا بها والله هذا فيه وقاية من أي فكرة هدامة أصلحنا الله وإياكم نلتقي على خير والسلام عليكم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون